So first I'll, I'll ask her to, uh, for example, smile and you'll see a nice smile come up or perhaps another one. Uh, she could perhaps be surprised or angry. Salutare și bine te-am regăsit. Sunt în fața unei mulțimi care este pură cască, în fața unei tehnologii care mă sperie. Îți spun aceste cuvinte cu piele de veină. În fața mea este CEO al companiei Neon, iar în spatele lui, în spatele camerei, sunt niște personaje care arată ca niște oameni. Singura problemă e că nu sunt. Și asta este cea mai mare sperietoare a umanității. Partea din tehnologie la care ne așteptăm cu toții este aici. Hai să vedem. Now at this point I'm going to actually freeze the face. So I'm going to just uh, change modes very quickly. Into a mode where at this point I'm going to show how we can control specific feature uh, facial features. For example, the eyes. I can close them. I can open them. So what is he doing? If you if you look at his tablet, maybe Miss Simon can show it a little bit. Forgive it is not a final UI or anything like that. I think this is for our internal testing. He can slide his eyes open and close. He can say, okay, move your mouth this way. Can you move your head this way? Can you move her head while while closing her eyes? I've been always dreaming about how can we connect the bridge between machines and humans. How can we make machine world much more interactive so that anyone can talk to technology in the same way that we talk to each other? Right. Do not misunderstand that this is an image or video manipulation technique as we have seen in deep fakes or many of the other techniques. This content is generated real time by machine originally based upon a person same as their AI assistant is based upon a real person's voice, but that person didn't have exactly that expression ever. Perhaps uh, I've said something and they they don't really uh, agree, or maybe they do agree, and I'd like them to start uh, smiling or, or nodding. So you'll see that uh, she's she's nodding, and I can ask the the one over here to to nod as well if I'd like. So I'll just do that. And while that's happening, you can see the, the internal state on that small window that you're seeing as a debug window. You see that, that actually their mind state or whatever you call it internal state is moving towards that, that particular permutations. Now they can also speak. So I'll ask the yoga instructor to say something. And uh, she's thinking about that. And in a moment, we'll have her say some uh, greeting. It's just come coming now. Okay. Welcome. Or perhaps Welcome. Uh, perhaps there's something else you might want to say. Did you notice that even the welcome, she said welcome different way than welcome different way. The reason for that is because are you having fun? it's not in our control what how they are going to react to that particular situation. Now we knew that since we're at CES, there's a lot of cameras around, so we thought it might be fun to have them pause and pose in a selfie position. So I've asked them all to assume a selfie pose at this point, and that's just being uh, queued up, and you'll see them enter that. Uh, and, and you can now. see the same thing happening on the back side, Neon, also. So they are all controlled with the same systems right now. All these Neons, two Neons, have a multiple way to do say welcome, multiple way to smile, multiple way to do this thing and they can choose whatever way they want. They do not have the intelligence right now in that particular path. They are choosing that permutation, that path and coming back to that scene uh, when we are instructing them by just in scene. Later that can be interactive because if you smile, this responsive system of the Quran, he can understand that okay that was a smile, I need to respond with a smile and that is what the machines are about. But All of these things that you are seeing is live real time. Failing, trying, failing, trying. I wanted to give my side. de oameni se uită în stand la această prezentare. De jur în prejur, în afară sunt extrem de multe companii cu produse foarte interesante. Iar aici nu avem niciun produs pe care poți să pui mâna și totuși 
este mai multă lume ca la o altă prezentare. Și cei care stă pe partea asta au niște colegi pe partea opusă. Face puțin camera. E tipul din stânga ta? Deasupra cea cu cărțile? Sau domnișoara? Domnișoara, reporter, mai în stânga un pic? Uite-te bine la și pe partea cealaltă sunt patru domnișoare care sunt pregătite să răspundă la întrebări. When I'm talking real time, I'm talking about 20 milliseconds. So think about in 20 milliseconds, every smile is generated and providing to you. And we can also have her speak. So let's switch to a mode where she can speak. For example, she might say um, a story. Once upon a time, there were four little rabbits and their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. They lived with their mother in a sandbank underneath the root of a big fir tree. Now, my dears, said Miss Old Rabbit, one morning you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. And don't go into the kitchen. I'm going out. So this is not a The voice delay that you see. Uh, so this is another neon where the focus has been more on speech and speech in different languages. Uh, just a just a quick example in English. Hi, welcome to CES. Now the the voice is aren't something that uh, we produce, they could come from an external third party. In terms of expression also, so it's similar way, so you understand it's similar. Yeah, I, I, can, I can change expressions on, on this one. Uh, for example, she has, here's a confused look. So, when you say confused mode, sorry, confused mode, that confused mode system is also coming every, it's a similar system. It's a similar kind of neon, or with her own confused expression, her own smiles, right? Mai țineți minte când acum vreun an, doi, doi încet am încercat să introduc asistenții vocali care vorbeau așa un pic secret. E bine, anul ăsta o să vorbească clar și vor avea și față și corp. Ei se vor și enerva sau vor zâmbi. Cam asta înțeleg eu până în momentul ăsta. Și vorbește mai multe limbi, inclusiv chineză. Ok, și totuși la ce ne uităm aici? Este în realitate o femeie adevărată care a fost canată și transformată într-un fel de avatar. Dar avatarul ăsta, spre deosebire de toate avatarele pe care le-ai văzut până acum, este cea mai nouă generație. De la pozele la schimonosite, de așa am ajuns, ați văzut animoji, chestiile alea de pe iPhone? Ei, asta este super next level și cu puterea de procesare a calculatorilor moderne poți obții o persoană reală transformată într-un CGI de genul ăsta, într-un avatar pe care apoi poți să-l manipulezi, să facă ce vrei tu. Iar vocea poate să vină de oriunde, de oriunde. Și în cele din urmă obții un personaj care face ce vrei tu. Fie că vorbim despre un business care are nevoie de cineva care să interacționeze, fie că vorbim despre, nu știu, un personaj, ai tu nevoie de un personaj. Sau pur și simplu poate ai nevoie să te înlocuiești pe tine la locul de muncă. Imaginați-vă că într-o zi aș putea să mă pun eu pe mine să spun ceva pentru că mi-am făcut, nu știu, o operație estetică la sprânceană sau poate am căzut și m-a lovit de o ușă mi-am vinețit un ochi și îmi trimit avatarul la muncă în locul meu pentru că scenariile pe care le-am văzut dincolo cu tot felul de personaje alea nu sunt, alea nu sunt totuși CGI după ce m-am uitat mai cu atenție, jos scrie că sunt ilustrații, așadar sunt filmări reale însă din coace, aia este reală, asta nu și totuși asta pare reală, ceea ce ne demonstrează că tehnologia care evoluează și în acest domeniu al animațiilor, acest CGI, acest, aceste avataruri, avansează foarte mult. 
și separarea între partea de animație, de avatar, partea de inteligență și partea de voce devine foarte importantă. Compania asta se concentrează doar pe cum să arate avatar. Fie că este o fată, fie că este un bărbat, fie că este o antrenoare de yoga, fie că este o asistentă de cabină. Nu contează cine este, contează ce spune și va putea spune în orice limbă. Va putea spune cu o voce de bărbat, va putea spune în chineză sau în română și să arate fix la fel și să se adreseze în fiecare țară și în alt mediu astfel încât să fie înțeleasă. Dar știu că în momentul să te gândești la deepfake și deepfake-ul ne sperie pe toți și vine. De aceea trebuie să știi cum funcționează chestiile astea ca să poți recunoaște ușor un deepfake. Da, avatarul acesta devine din ce în ce mai convingătoare. Este extrem de convingătoare dacă i-aș arăta imaginea asta oricui, la primul contact, ar crede că este o persoană reală. Și trebuie să fim atenți că lucrurile astea vin și mai bine să știi decât să nu știi. Să spui că sunt rele și să le ignori nu este o opțiune. E mai bine să știi. Our aim is to make Neon virtually real, or real, like us. We do not want Neon to be an AI assistant. Neon is not an AI assistant. It's not Hey Neon. It is about Frank, Natasha, or Anna. They have their own personality. You talk to them as you are talking to a person. You have your customized person that you will friendship with, you build memories with. The Neon learn from you, you learn from Neon and you become a friend. That is what the goal is. The third thing is that Neon is domain independent. If you want to learn yoga from a person who cannot go to everywhere, a Neon yoga can come to your home as a teacher every Friday one hour and teach you yoga. When I go to travel some other part of the world where we can, cannot speak Hindi or English, they cannot speak that my language, I go to China. But in high star hotel of China, here, they want to provide me the best service, but they don't understand my language, I don't understand their language. A neon concierge can help me to communicate the way I want, a human interface to that. In loc de concluzii, hai să acceptăm cu toții că povestea aceasta era de așteptat și este încă la început. Trebuie să știm cu toții la ce ne uităm. Dar încă o dată, chestia aia este wow. Este wow din foarte multe puncte de vedere și pune o grămadă de întrebări și oferă o mulțime de răspunsuri în locuri la care nu te aștepți. Dar despre astfel de tehnologii vom mai vorbi. Una peste alta, probabil, cea mai tare tehnologie pe care am văzut-o la CES 2020, nu are elici, nu are roți, nu are ecran. E despre, despre noi, pentru că până la urmă tehnologia este despre oameni și cu toții știam că ziua va veni când vom vedea așa ceva. Și dacă te întreabă cineva, am văzut-o pentru prima dată la CES 2020 și îți mulțumim că ne urmărești și ne poți urmări în continuare cu Cavaleria CES, hashtag Cavaleria CES. Le mulțumim celor de la gsmnet.ro care ne susțin în aventura noastră de aici, de la cel mai mare târg de tehnologie din lume. dă un like dacă ți-a fost de folos acest material, un share să-l vadă și prietenii tăi, să se îngrozească sau să primească inspirație și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Iar până data viitoare, uite-te cu atenție la ecranul acela și asigură-te că ceea ce vezi este real. Și nu mă refer doar la oameni, ci și la știri. Ajută să verifici din mai multe surse. În curând și oamenii. Numai bine!